বিখ্যাত মানুষ উৎসব পত্রিকার সম্পাদক গীতার অথরিটি বলা যেয়ে থাকে রামদয়াল মজুমদার এখানে এসছে তারই পত্রিকায় প্রথম ঠাকুরের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তা তিনি ঠাকুরকে বলেছেন প্রবোধ ঠাকুরের আগে নাম ছিল প্রবোধ তুমি যে কখনো আশ্রম করো এখানে না আসো সেই বছরই চৈত্র মাসে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এখান থেকেই ঠাকুরের উত্থান বলে গেলে চলে ঠাকুর যদি সাক্ষাৎ ভগবান এসছিলেন তবু তিনি সবাইকে শিক্ষা দেবার জন্য যেভাবে এগুলির মানুষ ভগবত প্রাপ্ত হতে পারে যা করে মানুষ ভালো থাকতে পারে সংসারে থেকেও কী করে ভগবত দর্শন হয় তার জন্য বছরের পর বছর সাধনা করে ছ বছর বয়সে তিনি শিব দর্শন করেছিলেন তার বাড়ি ওই নাম লিখে তিনি তার চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে আবার বুঝে চতুষ পাঠি চৌষটি রাত্রিবেলা শিব পার্বত দুজন দর্শন করেছে আর এই সেই আশ্রম বা জায়গা এই পঞ্চবটি এর নিচে বসে ঠাকুর বহু গ্রন্থ রচনা করেছে যখন গীতার এই পিরুষ ভাষ্য রচনা করছেন তখন দৈববাণী হয়েছিল আর খুলিস না এর পাশেই যে ছোট মন্দির এটা এখন নতুন করে আবার হয়েছে একটা ছোট্ট চালা ঘর ছিল তারপর এক ধালাই ছাদ ছোট ঘর সেই ঘরে গুহা খুলেছিলেন তারপরেই মন্দির সেই গুহায় বসে আমি সাধনা করছিলেন তখন তিনি আবার দৈবাণী শুনেছিলেন এসে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ো তা তিনি দেখতে পাননি কাউকে তাই আওয়াজ তো শুনে দৈববাণী যাকে বলে তারপরে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন পান এবং জগন্নাথ ঠাকুর বলতে বলতে সমাজই হয়ে যেত জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি তার মধ্যে জগন্নাথ হাতে বাঁশে করি সমাজ হয়ে যায় সেই সময় তিনি শুনেছিলেন জগন্নাথ বললেন যে যা যা নাম দিকে দশী বৈশাখ সেদিনটা বহুদিন থেকে বহু বছর ধরে পালিত হচ্ছে করিতে আমরাও তিন চার বছর করছি এবং বহু জায়গায় ঘোরার পরও ঠাকুর সারা ভারতবর্ষে কোনে কোনে নাম প্রচার করেছে মহাপুর পরে কাকি বলতে হবে তারপর ইসকম ঠাকুর জাননি এমন জায়গা নেই ভারতবর্ষে এবং একই কথা তিনি বলে গেছেন যে কুড়ি যুগে নাম ছাড়ার কোনো উপায় নেই এবং নাম করলে যে যে পথে গিয়ে যুগের মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় তাই নাম করেও পাওয়া যায় তার লেখা সোজার ধারা বই যদি পরে বুঝতে পারবে যে নামের কি প্রভাব আর যেমন গীতাতে ভগবান বলছেন যে আমি এসেছি ঠাকুর অভয় মানে বলে ছোট্ট বই আছে ঠাকুর বলছেন আমি না বাবু তার শিশু এসছি এই জায়গা ঠাকুর যখন আসছেন নিজে বলেছেন ভারতবর্ষে কোনে কোনে কত জায়গায় গেছে এই জায়গায় এলে যে দৃশ্য দেখি তার বলে কোনো তুলনা হয় রাম আশ্রম আদি আশ্রম ঠাকুরের এখান থেকে যাত্রা শুরু আর সারা ভারতবর্ষে যাত্রাটা বেশি আশ্রম আছে সবগুলো ঠিক চলে না ও সব যেগুলো চলছে ভালোভাবেই চলছে এবং ঠাকুর দেহ রাখা পরে যিনি আমাদের আচার্য হয়েছিলেন সম্প্রদায় সর্বাধিক শ্রী তারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহিমানন্দ তিনি যাবার পরে যিনি হয়েছেন তিনি ঠাকুরের ভাইপো বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র তার নাম ছিল রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় এখন নাম হয়েছে কিঙ্কর বিঠ রামানুজ এই সর্বাধিক নয় এখন আচার্য তারই পরিচালনায় এখন ভারতবর্ষে আরও আশ্রম উন্নতি হচ্ছে এবং ঠাকুর না গেলেও ঠাকুর গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল যে বাইরে যাব নাম পূজা করব ঠাকুর জানি সেই তীর্থরজি তিনি আমেরিকা ইংল্যান্ড সব ঘুরে ঠাকুরের নাম পূজা করে এসছে আর বাইরে সব ভক্তরা এখানে আসছে এই সেই জায়গা এর থেকে ভালো জায়গা খুব কমই আছে এটাও যেমন নবদ্বীপ ধাম এটাও সমুদ্র ধাম এখানে মানুষরা আসে একটু শান্তির জন্য আমরাও চেষ্টা করি 
যাতে মানুষের এসে বা ভক্তরা এসে একটু ভালোভাবে এখানে এসে শান্তি পায় সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এরপর সব ঠাকুরের ইচ্ছা কবে হবে জানি না আশা রাখি এ যায় একদিন সারা ভারতবর্ষের মানুষের ছুটে আসবে বাইরের মানুষ আসে আসবে মানে আসেননি এমন মানুষ নেই জীবন আসেন এসছেন কালিদাস রায় এসছেন বহু বিখ্যাত মানুষ এখানে এসছেন তাদের পদ্ধতি এখানে পড়েছে এখানে ব্যক্তিগত রয়েছে এখন নেই কিন্তু এই পবিত্র ভূমি যাতে আমরা সবাই রক্ষা করতে চাই সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি